Purihin po ang ating Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, welcome po sa ating prayer meeting at study of the Word ngayong pong gabi. At inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tatayo at bigyan po natin ng papuri ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Hallelujah! Glory! Glory! Jesus! You are worthy to be praised, God! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Holy, holy, Jesus! Hallelujah! 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 By God choosing the word temple po para i-describe po yung kanyang spirit dwelling, He conveys the truth po that our bodies are the shrine or the sacred place in which po the spirit is not, hindi lang po siya namumuhay, but is worship respected and honored. That's why we must not defile our li- the living temple of our Almighty God. Hallelujah! Muli po, bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! So wala pong pagtatagal, buksan po natin ang ating mga Biblia in Proverbs chapter 4 verse 20 to 27. Mga kawikaan, ito po ay nasa Lumang Tipan, pagkatapos po ng Book of Psalms, Proverbs chapter 4, verse 20 to 27. Ang sabi po, My son, attend to my words, incline thine ear to un- unto my sayings, and let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, For out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth and perverse lips put far from thee. Let thine eyes look right on and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet and let all thy ways be established. And verse 27, turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga labi, huwag mga hiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso sapagkat buhay sa nangakasusumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Verse 24, Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tumingin matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata ay tumingin matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong paa, mga paa, at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. And in the New Testament po, in 1 Corinthians chapter 6, Verse 19 to 20. Ang sabi po, What? Know ye not that your body is the living, is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sa Tagalog po, o oh, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Verse 20, sapagat kayo'y binili sa halaga, luwalatihin nga ninyo ang, ang inyong katawan ang Diyos. Hallelujah! Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon sa kanyang mga salita po sa gabing ito. Hallelujah! 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 Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pagpapaalala sa bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay iyong templo, Panginoon, na hindi dapat namin sirain ang aming katawan. Lord, patuloy kang kumilo sa bawat isa sa amin na wao Diyos ang iyong mga salitang mahayag ngayong gabi ay patuloy na magdulot, Panginoon, ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, itago mo po, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong lilim, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po, Panginoon, akong daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. And we thank you, God, and we claim, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Muli, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, at ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa nag-isabot tanging pangalang Yesus. 
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. And the title po of the message po sa gabing ito is Protecting the Temple. Ano po, ito, sa ating pong kapanahunan kung saan po ang knowledge at, wis, at ang wisdom ng tao ay, napa, ay tumataas po at lumalago at kung saan po ang worldly system po ay patuloy po na nag-uupos sa salita ng ating Panginoon, kailangan, kailangan po nating protektahan, i-guard ang ating templo, yamang ating pong natanggap ang banal na espiritu ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! 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 At tayo po'y pansamantalang makakaupo. Nung, nung ako po ay bata pa, during grade school days po, may laro po kami na kung tawagin ay agawan ng base. Ang mechanics po ng game ay meron pong dalawa o higit pang magkalabang uh, uh, team po. At ang bawat team po ay mayroong lima o higit pang miyembro. At ang kailangan po nilang gawin ay protektahan po nila yung kanilang base. At kapag ko po ay nandoon sa base, wala pong makakadagit sa iyo o makakakuha sa iyo dahil you are protected po doon sa iyong lugar. And you can say po your members na nahuli po ng kalabang team by touching their hands po. At doon po magbabalik po uli sa umpisa uli po yung laro. But ang pinaka uh, goal po ng bawat isa ay makubkub po o masakop yung base ng kalaban at makuha po nila lahat ng miyembro nito. Ang gagawin po namin, magtitira po kami ng isang tao na magbabantay doon sa base at kami naman po, ahabulin namin yung mga kalaban na, na, na kalaban naming team at uhulihin namin sila, dadalhin namin sila sa, sa, sa aming base para nakakulong po sila doon. Hanggang sa po, ang matira na lang po ay yung, natit, yung nagbabantay po ng base. In order for him po to save yung kanya pong mga ka-teammates na, na, na nahuli po namin, kailangan niya pong pumunta doon sa kahuli-hulihan at itap po yung kamay ng kanyang kakampi. Kasi po kung hindi, maari pong habang siya ay uh, umaalis at nag, uh, nag, nag, nanais po na, na iligtas ang kanyang team, meron naman po isang team po namin ang nakabantay doon para puntahan at kubkubin po ang kanilang, kanilang base. Bagamat po nakakapagod ang larong ito, Dahil po talagang habulan po ito, subalit nandun po yung dulot po nito ay yung saya at pagkakaisa po sa bawat isang manlalaro. At even po a real soldier has to defend and protect po his camp or base from any foreign invader who wants po to attack, who want to take uh, the, and exploit their own territory. They have to protect the land po, their country, kahit po ibigay po nila, ibuwis po nila ang kanilang buhay. And as a Holy Ghost-filled Christian, mga kapatid, as the Holy Ghost resides in us, we are to honor God with our bodies as they are not our own po, mga kapatid. As Paul said doon po sa ating binasa kanina in 1 Corinthians, we have to protect po our own body, the living temple at all costs from any attacks ng devil po na who wants to destroy our temple and be under po sa kanyang servitude. We have indeed bought with a price, mga kapatid. At ito po, hindi lang po just sum of money or guilt or gold or silver or any po na perishable things by which we were redeemed. It was the precious and unblemished blood po ng ating Panginoong Heso Kristo. Christ's blood purchased us out of the slavery of sin and set us free forever. Yamang ang ating pong kristyanong katawan ay templo po ng ating Panginoon. We are to use them po to glorify our Almighty God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Kaya po kailangan nating pangalagaan, pakaingatan ang ating pong mga katawan. Dahil po dito, we glorify God po sa ating mga buhay. And at the point po, when Paul stated, you are purchased with a price, he implied po sa mga mana ng palataya that we are bought and paid for with the blemish blameless and spotless 
of Jesus Christ's blood, mga kapatid. And Jesus Himself said that He came to give His life para po ano, as a ransom po para sa bawat isa sa atin. Since we were gotten at such an enormous cost, we are to utilize our bodies to respect God with good works. As Ephesians chapter 2, verse 10 says, For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Ito pong reminder ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto ay para din po sa bawat isa sa atin that the ownership po ng ating katawan had been transferred to Christ since we accept Jesus as our Lord and Savior and our obedience to Him sa Kanya pong plano ng kaligtasan nang tayo po'y tinanggap natin at sinunod ito, death to sin, through repentance, burial, through water baptism in Jesus' name, and resurrection through the Holy Ghost baptism. We have no longer had the right po or freedom to use ang ating pong katawan the way we want to be, Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Hindi na po natin ka- ka- pwedeng gawin kung ano yung gusto natin na gawin sa ating katawan because ang, pag- ang nagmamayari na po ng ating human body ay ang ating Panginoong Heso Kristo simula po nang tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas at sinunod po natin yung plano ng kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Glory! Glory! Jesus! Just as life po, uh, were purchased po during the ancient days, we were bought with the price of Christ's blood on the cross. Now, we belong to Jesus. Hallelujah! Kay sarap, pong, uh, pam, kay sarap po ng pakiramdam na nalalaman na natin na tayo ay belong na sa ating Panginoon. Hallelujah! We don't have the right to rebel against our Master by using our bodies in any ways po na he forbids na kanyang ipinagbabawal. Kailangan po lahat ng hindi po dapat gawin ay dapat po hindi po nating ginagawa sa ating katawan yung pagpapatato, yung pag, uh, pagbubutas ng ating uh, ng katawan hindi na po nating ginagawa ito. It's a sign of rebellion po sa ating master na dapat po nating pinapupurihan through our body. Hallelujah. Paul repeated po sa kanyang teaching in 1 Corinthians chapter 7 verse 23 but with an emphasis po to spiritual freedom ye are bought with a price be not ye the servants of men believers are set free mga kapatid from the dominion of of transgression or sin through the death po ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung ating pong spiritual freedom comes at the co- cost po ng Christ ni of Christ's sacrificial death sa krus ng Kalbaryo. Since, since we belong po sa ating Panginoon, we should not let ourselves go under the control of human thoughts. And we should not let ourselves be bound by the worldly system. Jesus Christ alone is our Master. Hallelujah, hallelujah. Lagi po nating pakakatandaan ang Panginoon po, ang ating master, ang master ng ating buhay. His sacrifice and death on the cross ay nagpabago po sa ownership ng ating buhay, making us captive sa ating Panginoong Jesus lamang. You were purchased with a price signifies God was willing to get ownership of us on the cross of Calvary by paying the ultimate price, the blood of Jesus Christ. That's why kailangan nating i-protect ang ating katawan. Ito po yung sacred place, the temple of the Spirit of God. If we protect our body, it is also a way of our worship and honoring God sa ating buhay. Hallelujah! Bigyan po muli natin ng papuri ang ating Panginoon. Itaas po natin ang Kanyang pangalan sa ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Mga kapatid, yung ating pong five senses sa ating katawan ay doors po sa ating isipan. And we must guard po our senses to protect our mind and through it po, our bodies are also protected. The mind po is the headquarters kung saan po yung information ay nagagathered at dito po nauunawaan. And the world affects our mind, mga kapatid. At nagkakaroon po ng permanent damage 
can be done po only if the individual allows his mind or her mind to dwell on evil. Kung ano po yung papapasukin natin sa isipan will affect our whole body. If we think negatively, then our body will act negatively. If we think po na hindi na tayo gagaling ang ating pong katawan mismo ay mag a din po na hindi na tayo gagaling. But if we believe that nothing is impossible to God, na kaya na, 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 ng Panginoon na tayo pagaling, na kayang isupply ng Panginoon ng lahat ng ating pangangailangan, then our body, pang, mga kapatid, ay mag enjoy sa presensya ng ating Panginoon at nandoon po yung pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. And since the beginning of time, mga kapatid, si Satan po ay nakikipaglaban for a control po of a sa ating pong mga isipan. And in the Garden of the Eden, the serpent po planted the seed of unbelief sa isipan po ni Eva, tempting her to sin. And since then po, yung continual battle po between good and evil has progressed po sa ating mga isipan. And Satan desires to control man's choices so he can rule over him. He can only attack our mind in hopes of destroying us. So balit kung hindi natin hahay, dapat po hindi natin hayaan na destroy tayo, matempt tayo through our mind ng jablo. And the story of Judas, mga kapatid, betraying Christ in John chapter 13 verse 2 proves this, mga kapatid, that Satan attacked Judas' mind and tempted him and he knew that only ang kanya lang pong, kaya, ang kanya pong gagawin is to mention money kay Judas, and Judas will listen. And Satan po, alam po ni Satan yung ating, po, ang ating pong mga pagkakamali. But there is hope, mga kapatid. After receiving the Holy Ghost, we have the power to defeat the devil. At baptism, we take the name of Jesus Christ, and the name of Jesus, the devil must flee, mga kapatid. At the mention po ng pangalan ng ating Panginoon, Satan will flee. Jesus' name is so powerful that Satan cannot withstand it, mga kapatid. John chap- James chapter 4, verse 7, Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. Since the mind po is the headquarters, or scientifically speaking, the nucleus po or basis of the body, the brain sends message po, to the rest po ng ating katawan, telling po different parts po kung ano yung gagawin ng ating pong katawan. It is the operating system, mga kapatid. And the mind has five doors po. And these five doors po, yung pong ating ears, yung ating pong hearing, yung ating pong eyes, yung ating sight, yung nose, yung ating pong smell, yung mouth po natin, yung, yung taste, at yung pong hands po natin ay yung touch. When God created, created Adam with five senses, He meant for him to guard them and screen what entered po sa kanyang isipan. God wants to control your mind, but He will never force you to submit to Him. Pero yamang tayo po ay mayroong will na ibinigay ng ating Panginoon sa ating buhay. Kailangan po nating isubmit ito sa Panginoon ng ating buong puso. Kailangan po nating magpasakop sa ating Panginoon. And the devil po, ito po ay forceful po, sneaky, and will take lahat po ng kanyang pwedeng makuha. Sabi nga po, give him an inch and he will take a mile sa ating mga kapatid. And as Christian, we need not to give Him anything. Hindi po natin kailangan bigyan ng kahit na anong puwang sa ating buhay, sa ating puso ang Diablo. Dahil tayo po ay pagmamayari ng ating Panginoon, kailangan po ang Panginoon po mismo ang nagahari sa ating buhay. The devil brought humanity down by attacking the five doors po ng ating isipan and none were locked, mga kapatid. So he entered and made himself at home po sa ating buhay. And in Genesis chapter 3, we have to look po for the senses po. In Genesis chapter 3, verses 1 to 6, titingnan po natin, it's the story po kung paano po na-tempt ni, na, ng Diablo si, si, si Eva. Ang sabi po, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has had made. 
And he said unto the woman, Ye, hath God said, Ye shall not eat of the tree of the garden? First door po na na-open kay Eve ay yung pong kanyang ear door when she listened to the serpent nung sinabi po ng serpent, Ye, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye ate thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman, woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, second door open po, Eve opened her eye door nung tiningnan po niya yung forbidden fruit. And she took up the fruit thereof, the third door po na na-open, ay yung kanyang touch door po nung hinawakan niya yung prutas. And did it, the fourth door na nabuksan po ay yung kanya pong taste door nung kanya po itong kinain. And gave also unto her husband with her and he did it. The devil tricked Eve into unconsciously inviting him into her mind and his tricks po are many. And he will come po na gaya po ng isang lobo na nakapaloob po doon sa ships clothing ready to attack when there is a sign of weakness po sa ating buhay. Bilang Kristiyano po, we need to stand tall and strong telling the devil that he is a liar and the father of all lies. Satan cannot control our mind, mga kapatid, unless na hinayaan po natin na pasukin tayo ng jablo. When we resist him, he has to flee, but we have to start to fight the devil. What we see, what we hear, what we smell, what we touch, and what we taste determines what we learn. Our minds po are the headquarters of our soul. Kung ano po yung inilalagay natin sa ating isipan decides our eternal salvation po or destruction. It's like po a digital recorder. Only what the mind records can be playback. Kung ano po yung nakita, kung ano po yung ating ipinasok sa ating isipan, gaya po ng isang digital recorded, kaya recorder, kaya po niya itong i-playback ng maraming maraming beses sa ating isipan. Kaya panatilihin po dapat nating nakalak yung mga pintuan po ng ating isipan. But how can we protect our doors to mind. Ano po dapat nating bantayan sa atin pong five senses na doors po sa ating isipan. Ang una po sa ating ears, sabi po sa Proverbs chapter 23 verse 12, apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of the knowledge. When we listen, what we listen po goes into our mind and affects our temple. The devil po will knock through bad languages. The devil will knock through dirty jokes. The devil will knock through worldly music, through television, radios, and movies and videos, mga kapatid. If we have disciplined ourselves to listen to only godly things, we will not hear the tempting tap ng enemy, ng enemy po sa ating buhay. A few ways po that a man can keep his ears pure are listen to positive conversation. Makinig po tayo doon sa mga usapan patungkol po sa kapurihan ng ating Panginoon, patungkol po doon sa mga testimonya ng pagpapagaling, ng pag-iingat ng ating Panginoon. Makipag-usap po tayo tungkol sa salita ng ating Panginoon sa bawat araw po ng ating buhay. Listen to godly music that uplifts the Lord and praises His holy name. Maari pong naiisip natin may maganda namang kanta sa sanlibutan. Nakakapagdulot naman ito ng saya sa akin. How much more po yung awit 
para sa ating Panginoon. Hindi lang po ito nagbibigay ng kalak, hindi lang po ito nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, subalit nagdadala din po ito sa presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Patilihin po nating makinig sa, sa mga awit patungkol sa papuri at pasasalamat at pagsamba po sa ating Panginoon. Sa simula pa lang po ng ating umaga, makinig agad tayo ng awitin para sa ating Panginoon. Attend church as much as possible to hear the preaching of the Word. Lagi po nating ugaliin na makinig ng salita ng ating Panginoon kahit hindi po mga kahit hindi po Sunday kung mayroon po tayong mga at uh, time mga vacant time sa ating buhay mayroon po tayong mga online um, recorded po na mga uh, preaching po ng ating pastor o ng mga pastor po ng ng ating po sa ating simbahan pan Pakinggan po natin ito at alam ko po na ang Panginoon ay patuloy na magbibigay po ng mensahe sa ating buhay at patuloy po na magbibigay ng kalakasan sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. And after prayer po, sa ating pong pananalangin, pagkatapos po nating manalangin, stop and listen to what God might say, mga kapatid sa atin. And He will give the strength na kailangan po natin to overcome the evil. Hallelujah. Ito po yung dapat po nating na ating gawin. Mari pong baka may naiisap pa kayong paraan para makapag makapagpigil po sa ating isipan na makinig po doon sa mga nakpo ng kasa, ng kaaway. I-share po natin ito. Kung ito po'y naging kalakasan sa inyo, ibahagi po natin ito sa ating kapwa mananampalataya. Hallelujah! Panatilihin po nating pure ang ating isipan, ang ating pong isipan kung ano po yung ating pinakikinggan sa bawat araw po ng ating buhay. Hallelujah! Bigan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! The second door, mga kapatid, is the eyes. Ang sabi po sa Psalms chapter 101 verse 3, I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside, it shall not cleave to me. Mga kapatid, the devil flashes the world before man's eyes, trying po to tempt us through sin. And many people have fallen po sa itong trick ng, 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 ng jablo. And thinking they could find the happiness and peace in sin, but the world has nothing to offer that compares of God's peace. A few ways po the devil attacks the mind po through our eyes are yung television po, yung videos or movies po na ating mga pinanonood, na may mga maseselang tema. May mga eksenang karahasan, droga, mga hindi magagandang lingwahe, mga sexual na konstekto at katatakutan. Sa billboard po, sa mga advertisements na may, nagpapakita po ng immodesty or immoral actions sa mga computer po kung saan po yung mga pinupuntahan nating mga sites sa internet na ating pong mga pinapanood. There is hope. Mga kapatid, sa bawat isa sa atin. And we can escape po if we keep our eyes sa ating Panginoon. And the psalmist David made a covenant to not set anything sinful po sa kanyang mga mata. With modern technology, it is becoming put harder to avoid wicked images. But we still have the choice of whether or not we allow our eyes and minds to dwell on evil. We can turn our eyes on Jesus and look into His wonderful face. And He will strengthen us to abstain from evil and stay focused on Him. And Psalms chapter 28 verse 7 says, The Lord is my strength and my shield, my heart trusted in Him, and I am helped. Psalms chapter 121 verse 1, 1, I will lift up mine eyes to the hill, from whence cometh my help. Hallelujah sa Panginoon po, nagmumula ang tulong, kaya lagi po tayong lumapis sa Kanya, patuloy po tayong manalangin at humingi ng pagsaklolo sa ating Panginoon at hindi niya po tayo pababayaan po sa bawat oras ng ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! 
Hallelujah. The third po is hands. Sabi po sa Psalms chapter 24 verse 4, He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from the God of his salvation. Man must protect his mind by abstaining from what from touching anything sinful or ungodly, such as drugs, alcohol and cigarettes, sex-focused magazines, any enticing or a beautiful object po na hindi po sa atin. The enemy will tempt us to steal and commit murder. Hands can do either good, mga kapatid, or bad. It is our choice, but remember, we use our hands in praising God and laying our hands sa ating pong mga kapatid sa pagkapo natin sila ay pinagpre-pray. That's why we need to abstain pro from touching anything sinful. Panatilihin po natin malinis ang ating mga kamay dahil ito po'y ginagamit natin sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, sa ating pong paglehen sa ating mga kapatid na may karamdaman sa mga kapatid po nating ipinagpre-pray. Panatilihin po natin malinis ito sa harapan ng ating Panginoon because when we submit our hands to God's work, we have an easier time keeping them clean and God will give us strength na atin pong kailangan. Panatilihin po nating banal at malinis po ang ating mga kamay. Hallelujah! And the fourth one po is the nose. The smell door po is one of the most closely po connected po sa ating memory. And it's not spoken of much, but the enemy knows po yung importansya ng door na ito. Because ito pong pag na-open po ang ating nose door, ma-open po yung ating eyes door. Pag na-open po yung ating uh, smell door, ma-open po yung ating touch door. Pag na-open po yung ating smell door, ma-open po yung ating taste door. Pag na-open po yung ating smell door, madali pong ma-open yung ating hearing door, mga kapatid. Kaya po, ingatan din po natin ito dahil ito po ay closely connected sa ating memoria. At ang panglima ba po ay yung ating mouth or yung sa ating pong taste door. Psalms chapter 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good, to have the strength po to abstain from evil, we must feast upon the good things ng ating Panginoon. Taste His sweetness. Enjoy His presence. And what we are feeding po, sa atin pong spiritual mind, mga kapatid. Ano po yung ating ifinipid sa ating spiritual mind, sa ating buhay? Matthew chapter 12, verse 34, Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The mouth talks about the things kung ano po yung nandoon sa ating puso. And a man's word is simply the outward expression of what controlling him inwardly. And the enemy po will try to enter our mind through our mouth by tempting us to lie, yung magsinungaling, magmurmur, magcomplain, magbackbite, magspeak negatively, manumpa or magcurse. The, sang, the tongue po can be can defend or defeat, mga kapatid. And the powers of life and death ay nasa ating pong mga dila. Words have the power to bring life or death. And they will either build or destroy a person or a nation. The wrong words can destroy, but words fitly spoken can bring health to the soul, to the wounded spirits and healing to the body or to the bones and the relationship. Fruitfulness and productivity are the, are the rewards po ng mga salita na fitly spoken. Sabi po sa Colossians chapter 4, verse 6, Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know 
how ye ought to answer every man. When we give God control over our tongue, the devil cannot use our mouth to hurt others, mga kapatid. Kaya po, lagi natin itong isubmit sa ating Panginoon. Ipakontrol po natin ang ating mga dila sa ating Panginoon. Yamang ito po ay ginagamit natin sa ating mga pagsambit ng papuri, ng pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po, dapat yung mga hindi magagandang salitain ay hindi po dapat mamumutawi sa ating mga labi. And Satan, mga kapatid, will also try to physically bring us down kung ano po, true kung ano po yung ating ipinapasok sa ating mga mga bibig, mga kapatid. Una po, yung drugs, alcohol, cigarettes, yung mga pagkain po na inoffered sa idol, yung blood, yung gluttony, as food po is vital po sa ating human life. A daily portion po ng salita ng ating Panginoon, the bread of life, is vital po sa ating spiritual survival. We have po to be careful and protect our thoughts from the tricks of the devil. If he can get into our, if he can get into our thoughts, he will take control our mind, bringing our destruction, mga kapatid. Kaya po it's crucial po na we stay on guard. The enemy will use whatever means, mga kapatid, para pasukin ang ating isipan and take control po yung ating katawan. But bilang sindalo ng ating Panginoon, dapat tayong maging mapagbantay at sumunod sa lahat ng utos ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 2, verse 4, Soldiers don't get tied up in the fears of the civilian life. For they cannot please the officer who enlisted him. Yamang tayo po ay nakainlis sa army ng ating Panginoon. Hindi po tayo namumuhay na gaya ng isang sibilyan sa mundong ito. Hindi po tayo nakikaayon sa kanilang gawa o sa, pamam- sa pamaraanan ng sanlibutan upang hindi po natin madestroy o masira yung ating katawan na templo po ng ating Panginoong Heso Kristo. As we can see from the scripture passages, passages in the Leviticus and Numbers, The consequences from defiling the temple of God were very grave, mga kapatid. Consider po yung example po yung sa dalawang anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu. They were killed instantly for defiling the sanctuary ng ating Panginoon. And this is a very clear illustration po of God's great disdain for defiling His dwelling place. And the Lord gave us a stern warning in 1 Corinthians chapter 3, verse 17. If any man defile the temple of God, him shall, dis- him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Defiling our body will result harm and destruction, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. And God is very serious po sa kanyang warning sa bawat isa, isa sa atin. Defile means to, de- to violate, to pollute, to spoil, to corrupt, stain, or tarnish. Then to defile our bodies is in disobedience sa salita ng ating Panginoon and therefore, it is a sin sa kanyang harapan. Bilang sundalo ng ating Panginoon, we must guard our temple, we must protect our temple at all times from any attacks of the devil, from the doors po ng ating isipan. As a Christian, we need to remain alert. Always be aware po sa Aware po sa tricks po ng kaaway. If we stay alert, we will be more likely to stand against the pressure He places po sa bawat isa sa atin. During po the first 100 year after po ng great, the Great Wall of China was built, China was invaded twice. Though the wall was strong, papaano po nangyari ito? They were invaded twice the gatekeeper became careless and the enemy bribed their way through the gate. Two invasions happened because someone unlocked the door and let the enemy enter. How many Christians fall today because they do not guard the doors to their minds? We must never let our defenses down, mga kapatid. 
But how can we do it, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, protecting holiness in the fear of God. Anong gagawin po natin for us to be cleansed from all unrighteousness? 1 John 1, 9 says, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pray, repent from all your sins. Magkaroon po tayo ng isang sinserong puso sa paghingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon, sa ating mga pagkakasala. And as we read His Word, we allow it to wash over us and through us. And when we examine ourselves with His Word, our guide, the Word ng ating pong sal- ang, the Word po ng ating Panginoon will sanctify and cleanse us. Hallelujah, 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 hallelujah. As we come to the Lord, Romans chapter 12 verse 1, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is a reasonable service. Bilang isang watchman po, we must never let our defenses in guarding the doors of our mind, in protecting the doors of our temple from all the filthiness of the flesh and spirit. Hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah. And let's all stand. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, Jesus. Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we find the place po of prayer, sa ating silid po ng ating kwarto, sa loob ng ating sala, sa inyong tahanan, let's humble ourselves in the presence of the Lord as we ask repentance ng kapatawaran ng ating pong mga pagkakasala. Hallelujah! At hingin natin ng tulong ng ating Panginoon na tayo tulungan upang mag natin ng tama, maproteksyonan natin ang ating templo the living temple. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, 
sa'yo Nagpapagkumbaba Nagsusumahan mo Maging gapatin mo Ikaw ay mamastan Makalingin ka at sa'yo Tayo pong lahat ay tatayo at bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You're worthy to be praised, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 In the power of the Holy Ghost, we can guard the doors of our mind and we can stand firm in God's Word and we can ignore the devil's knocking sa ating buhay. And the Spirit of God will renew our mind and give us the power to resist the enemy and overcome the evil. When we walk by the, when we walk by the Spirit, we will no longer gratify the desires of the sinful nature of the flesh. Lock the door, keep out the devil. Lock the door, keep the devil in the night. Lock the door, keep out the devil. Light the candle. Everything is all right. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa gabing ito sa iyong mga salita na patuloy mo po, Panginoong, binibigay sa bawat isa sa amin. Sa mga paalala mo po, Panginoon, sa gabing ito na dapat naming bantayan, Panginoon, ang aming templo, yung mga doors ng aming mga mind, sa aming mga sinasalita, Panginoon, sa aming pinakikinggan, sa aming nakikita, sa aming atinetes, Panginoon, sa aming sinasalita at sa aming hinahawakan, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng tulong sa iyo dahil alam namin Panginoon na sa iyo nagmumula ang lahat ng tulong Panginoon Lord gabayan mo po kami sa bawat araw ng aming buhay tulungan mo po kami Panginoon na mailak namin ng maayos ang mga doors ng aming mga isipan Panginoon upang hindi kami masakop Panginoon ng Diablo Panginoon upang hindi mapasok ng Diablo ang aming isipan at hindi namin masira ang iyong templo Panginoon Lord we ask for your guidance we ask for for your healing, Panginoon. We ask for your help, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy kang po, Panginoon, lukuban kami ng iyong banal na Espiritu. Cover us 
with your blood, Panginoon, at anoint us with the oil of the lamp, Panginoon, at patuloy ka po, Panginoon, kumilos sa aming buhay, Lord. We pray, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, kay Pastor Ed Lutero, patuloy mo po, Panginoon, siyang bigyan, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, hipuin ang kanyang katawan, Panginoon, na magkaroon po, Panginoon, ito ng kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, we are asking din, Panginoon, sa mga kagalingan, Panginoon, sa bawat isang kapatiran, Panginoon, as they lay their hands, Panginoon, sa maparte, Panginoon, ng katawan nila na may karamdaman, Panginoon, hipuin mo din po ito, Panginoon. And we ask for your healing, Panginoon, in your mighty name, Jesus. By your stripes, Jesus, we are healed, God. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, we thank you for the healing, God. We thank you for the complete healing, Panginoon. We claim the double portion of your healing, Panginoon. We claim the divine miracle, Panginoon, para sa aming pastor, sa bawat isa, Panginoon, mananampalataya dito sa dako ng Batangas City, bawan at ibaan church, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, ipagkaloob ang kagalingan sa bawat isa sa amin. Lord, we also pray, Panginoon, ang bawat isa pong ministro, Panginoon, dito po sa aming organisasyon, sa pamunguna po, Panginoon, ng aming superintendent, Panginoon, si Pastor Alfredo Bodegas, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng uh, bumubuo ng executive board, ng district board, ng mga sectional board, Panginoon, ng mga bawat local churches, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa mong manggagawa, Panginoon, mga ministro, pastor, ibanghilista, misyonaryo, Panginoon, mga guro, Panginoon. Ingatan mo sila, i-bless mo po, Panginoon, ang kanilang ministry at patuloy mo po, Panginoon, i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Ganun din, Panginoon, ang bawat ministro po dito sa Batangas City, Bawan, Anibaan, and Tulus Church, patuloy mo po silang ingatan sa aming pastor, Panginoon, ang si Pastor Ed Lutero at ang kanyang buong pamilya, si Pastor Irene at ang kanyang pamilya, si Pastor Joseph Panginoon at ang kanyang buong pamilya, ang Pastor Rose at ang kanyang pamilya, ang iyong lingkod at ang aking buong pamilya, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, lukuban ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ingatan mo po kami sa bawat araw ng aming buhay at patuloy mo po kami gamitin sa iyong gawain, Panginoon. Continue to give us strength and Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ganun din, Panginoon, inilalapit po namin ang bawat isa, Panginoon, na, na manggagawa, Panginoon, na mga uh, mana ng palataya dito po sa aming lokal na simbahan, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, ang bawat individual, Panginoon, increase our faith, Panginoon, at patuloy mo pong i-provide ang bawat pangangailangan, ang bawat tahanan ng bawat pamilya, Panginoon. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang karamdaman, sa anumang sakuna, Panginoon, at lalo't higit, Panginoon, ilayo mo po kami sa karamdaman, Panginoon, sa pandemya, Panginoon, na bumabalot, Panginoon, sa aming lipunan. Lord, we also ask, Panginoon, na ingatan mo po, Panginoon, ang mga namimununo sa aming gobyerno, pasimula po, Panginoon, sa, uh, sa national government, sa provincial government, sa municipal and city government hanggang po sa aming um, barangay, Panginoon. Lord, pagkaisahin mo po ang bawat isa, Panginoon. Unite, Panginoon, na bawat isang Pilipino, Panginoon, na magtulong-tulong kami, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang, ang suliranin, suliranin na kinakarap po ng aming bansa. Patuloy mo, kami, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Biglian mo po sila ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Unite them, God. Bigyan mo po sila ng wisdom at ng pagkatakot na nagmumula sa iyo, Lord. We're asking din po, Panginoon, na tulungan mo po, Panginoon, at ingatan mo po ang bawat isang frontliners, Panginoon, mga medical professionals, Panginoon, mga military and police officers, at lahat po, Panginoon, ng frontliners sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon, Lord. Lukuban mo po sila ng iyong banal na espiritu. Ingatan mo sila, Panginoon. Yamang sila po, Panginoon, ay nag bibigay ng serbisyo sa bawat isang Pilipino, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaaliwan sa gitna ng kanilang pagkatakot, Panginoon. At patuloy mo pong i-provide ang kanilang mga pangangailangan sa po ng kanilang pamilya. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ay tapat sa iyong mga salita. 
na hindi ka nagbabago, Panginoon, na hindi ka nagsisinungaling sa iyong mga salita. And we're claiming all the blessing, Panginoon, in your mighty name, Jesus. Hallelujah. And let your will be done, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At muli, itinataas ka namin, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa nag-iisambot tanging pangalang Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. God bless everyone and stay safe.